Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to the session of PIB 24-7 where we will discuss five important questions from the PIB news. And guys, in today's session, we are going to discuss about the new updates in the Atal Bhimit Vyakti Kalyan Yojana. You have heard about this scheme. Ke mein suna hoga. This scheme was launched in the year 2018 and there are some recent changes kiye gaye by the government. So we are going to discuss this. Also, we are going to discuss about the Harit Path mobile app. And there is also one MOU that has been signed between the Ministry of Tourism and Fikki Ladies Organization. Okay, so बहुत कुछ जानने को मिलेगा. So do watch the complete session and spread the knowledge. तो चलिए start करते हैं with question number one. So Arogya Setu is a mobile app developed by Government of India to connect essential health services with the people of India in our uh, combined fight against the COVID-19. And guys, Arogya Setu was developed by NIC National Informatics. Informatics Center uh, under the government of India. Okay. Now the question is now Arogya Setu team has worked on a new innovative feature which is known as Open API Service. Arogya Setu ne ne feature pe kaam kiya hai jiska naam hai Open API Service. So the question is what is this feature for? Ye feature kiske liye hai? So guys recently Open API Service Arogya Setu ke upar Arogya Setu ke team ne kaam karna shuru kiya hai in order to help businesses and economy to start functioning while being safe. Okay. Jitne bhi business uh, houses hai aur jo hamari puri ki puri economy hai wo usko properly function usko usko properly start kiya ja sake safe rehte hue iske liye open API service launch kiya gaya hai. And under this service organizations will enable to check the status of Arogya Setu and integrate it into its various work from home features. And this service will address the fear or risk of COVID-19 infections and help the people, business and economy to return to normalcy. Okay. And ye kuch basic provisions hai guys, isme, isme hoga kya? Ki jo open API service hai, that can be availed by organizations and businesses, entities who are registered in India with more than 50 employees and with the help of this service, they can get the health status of their employees or any other Arogya Setu user through this service. Jo unke employees hai, unke health status ke baare mein unko pata chalta rahega. जिससे कि उनको अपडेट मिलता रहेगा कि उनका कोई भी एम्प्लॉय अगर कोविड-19 से इंफेक्टेड है तो उनके पास पूरी अपडेट्स आ जाएंगी जिसकी वजह से वो अपने पूरे ऑफिसेस में इस तरीके से पूरी तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं और वो अपना ध्यान रख सकते हैं ओके एंड ये जो ओपन एपीआई है दैट शैल प्रोवाइड द सर्विसेज दैट ओनली प्रोवाइड द आरोग्य सेतु स्टेटस ये केवल आरोग्य सेतु स्टेटस प्रोवाइड कराएगा एंड ज्यादा से ज्यादा ये प्रोवाइड करा सकता है तो नाम प्रोवाइड करा सकता है ऑफ द आरोग्य सेतु यूजर एंड दैट विद दैट विद द यूजर्स कंसेंट ओके एंड इसके अलावा कोई भी पर्सनल डेटा इसमें इसके अंतर्गत प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा थ्रू द एपीआई ओके सो आई होप आपको इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर है कि ये क्यों लॉन्च किया गया है बेसिकली गाइस ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं वो अपने एम्प्लॉइज के ऊपर चेक रख सकें थ्रू द आरोग्य सेतु ऐप उनको अपने जो एम्प्लॉइज है उनके हेल्थ स्टेटस का पता चलता रहे वेदर दे आर सेफ और नॉट ओके so now therefore the correct answer should be what guys what is this feature for so it is to help businesses and economy to start functioning while being safe so option a will be the correct answer and now let's move on to question number two so question number two guys is green highway is a new concept that includes a roadway design integrating the functional functionalities of transport and ecological sustainability so basically green highway ka concept recently launched kiya gaya tha jisme होता क्या है कि हाईवे के दोनों तरफ और बीच में बहुत सारे हमें ग्रीनरी उगानी होती है क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनमें से क्या एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नहीं लिया गया है रिलेटेड टू द ग्रीन हाईवे कॉन्सेप्ट ओके सो दिस न्यूज दिस क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग बिकॉज देर वॉज अ मोबाइल ऐप दैट इज नोन दैट इज नेम्ड एज हरित पथ सो इट वॉज रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड Highways, Mr. Nitin Gadkari, he is also the Minister of MSME. His Lok Sabha constituency is Nagpur. Nagpur is the city of oranges, we all know. Okay, and this mobile has been launched uh, to monitor the plantations through geotagging and web-based GIS-enabled monitoring tools. Okay, jitne bhi plantation project project chal rahe hain of the ministry, un plantation project ko monitor karne ke liye through geotagging and web-based GIS-enabled monitoring tools. Inke madad se un sabhi प्रोजेक्ट्स के ऊपर मॉनिटर रखा जाएगा थ्रू दिस मोबाइल ऐप जिसका नाम है हरित पथ एंड रिमेंबर दिस दैट दिस मोबाइल ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप नाई विल मॉनिटर द लोकेशन डेवलपमेंट स्पीशीज एंड 
uh, and receive all the details related to the uh, uh, plantation projects related to the plantation projects that are going on on the various national highways all right and if you talk about guys harit bharat sankalp so ek harit bharat sankalp naam ka campaign launch kiya gaya tha by the uh, national highway authority of india between 21st july to 15th august 2020 under which more than 25 lakh saplings have been planted in uh, these 25 days on the banks of national highway national highway ke banks national highway ke kinare 25 lakh saplings ko plant kiya gaya in the 25 days from 21st july to 15th august और इसके अंदर का जो हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स थे दे हैव बीन मेड अकाउंटेबल फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस एंड केयर ऑफ द ट्रीज एंड इसमें बहुत ही यूनिक बात ये थी दैट अंडर दिस इनिशिएटिव जो पेमेंट था कॉन्ट्रैक्टर्स का फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रीज हैज बीन लिंक्ड विद द प्लांट ग्रोथ जितनी ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी उतनी ज्यादा उनकी पेमेंट होगी या फिर एज पर द प्लांट ग्रोथ जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे उनकी जो पेमेंट है कॉन्ट्रैक्टर्स की वो उनको मिलती जाएगी एंड इफ यू टॉक अबाउट द न्यू ग्रीन हाईवे पॉलिसी सो इट वॉज लॉन्च इन दू थाउजेंड and the basic objective of this policy is to promote greenery in the highway areas with the participation of various stakeholders like communities farmer private sector ngos and government institution to sabhi ko saath lete hue jo highway ke along greenery ko promote karna hai was is the objective of the national green highway policy that was launched in the year 2015 and guys if you talk about the national highway authority of india so it was launched in the year 1988 Uh, it was established in the year 1988 and it is an autonomous organization remember this it is an autonomous organization it is currently chaired by mr sukhveer singh sandhu and it was recently in news because it nahi uh, became the first first construction company to become completely digital jo nahi hai wo pehli construction company jo puri tarike se digital ban chuka hai and of course in the financial year 2019 20 nahi has built 3979 km of national highways which is the highest ever in the history of national highway authority of india okay and now let's move on to the question so option a is launch of harit pad mobile app yes this is one of the initiative that was launched by nai harit bharat sankalp yes green highway policy yes linking payment of contractors for maintenance of trees with plant growth yes this is also correct and harit katha which is a book to describe the work of nai for green highways nahi aisi koi book launch nahi ki gayi hai guys so therefore the correct answer will be what option e because we have to identify the initiative that was not launched by nai okay and now let's move on to question number 3 so women in the travel and tourism sector are needed to be encouraged to come forward and participate in the development of tourism so the question is to promote tourism as sustainable livelihood model for women's economic empowerment and mou is signed क्वेश्चन इज विच इज आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एमओ यू ओके इनमें से कौन उस एमओ यू का पार्ट नहीं है सो गाइज दिस एमओ यू हैज बीन रिसेंटली साइन बाई मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट टूरिज्म एज अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड ताकि जो वुमेन का है वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके ओके सो करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए ऑप्शन थ्री एंड फाइव सो मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर एंड गाइज थ्रू दिस इनिशियटिव एफ एल ओ एंड travel agents association of india would lay emphasis on personal and hospitality skills a more flexible work balance and greater options for entrepreneurship with significantly lower capital okay and this will provide a large scale opportunity to in, uh, to increase the participation of women in the tourism sector okay and agar hum fikki ki baat kare to fikki ka full form hota hai guys federation of indian chambers of commerce and industry It was launched in the uh, uh, way back in the year 1927. Year 1927 was launched. Kiya gaya tha. And current chairperson is Sangeeta Reddy. All right, Sangeeta Reddy and this organization. It is a uh, non-government organization and also it is a not-for-profit organization. Okay, remember this. And FLO, Fikki Ladies Organization, was established in the 1983. It is the women wing of the Fikki. And the objective of this organization is to encourage and facilitate women. to showcase their talent skill experiences and energy for a truly inclusive economic growth trajectory okay so this was about fikki and flo and the correct answer is what option c 3 and 5 and this question is important for phase 1 ye phase 2 mein nahi pucha jayega bilkul bhi phase 1 ke liye hai ye kaafi important hai and agar ye hum is wale question ki baat kare harit pad mobile app bhi phase 1 ke perspective se important hai aur isme aapko ye yaad rakhna hai ki is mobile app ko kisne develop kiya hai aur iska basic aim kya hai और मिनिस्ट्री याद रखनी है एंड क्वेश्चन नंबर जो हमारा वन था ये आपसे पूछा जा सकता है इन द फेज टू ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव 
सो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव इज अबाउट द अपग्रेडेशन इन द अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना सो लेटेस्ट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द चेंजेस इन द प्रोविजन सो रिसेंटली अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की जो एलिजिबिलिटी है दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली चेंज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द वर्कर्स इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक जो वर्कर्स इफेक्ट हो गए हैं कोरोना वायरस की वजह से उनको मदद पहुंचाने के लिए उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए इस स्कीम में इस योजना में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं और अगर हम स्कीम की बात करें तो ये 1 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था एंड अंडर द स्कीम द इंश्योर्ड पर्सन जो ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्सन है उनको कैश कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराया जाता है इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दे आर प्रोवाइडेड कैश कॉम्पेंसेशन इन द केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई ई एस आई सी इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ओके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत एंड दिस स्कीम वॉज इनिशियली लॉन्च ऑन अ पायलट बेसिस फॉर टू ईयर्स यानी कि जून दो हजार बीस तक के लिए इसको लॉन्च किया गया था एंड गाइज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज हेडेड बाई मिस्टर संतोष कुमार गंगवार संतोष कुमार गंगवार ओके हिज लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इज बरेली All right, his Lok Sabha constituency is Bareilly, and Bareilly is also known as Nath Nagri. All right, it is also known as Nath Nagri. And see, recently, some major decision लिए गए हैं about the scheme, जिसका नाम है Atal Bhimi Dekhti Kalyan Yojana. So, first of all, this scheme has been extended for a period of one year. That is up to 30th June 2021. और कुछ exemption और relief provide कराए जाएंगे उन workers को, उन labourers को. जो कि इफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड रिमेंबर वन थिंग जो ये एग्जामेशन प्रोवाइड कराई जाएंगी या जो रिलीफ अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा दैट विल बी अवेलेबल फॉर फॉर द पीरियड फ्रॉम 24 मार्च 2020 टू 31 दिसंबर 2020 इसके बाद फ्रॉम द 1 जनवरी 2021 टू 30 जून 2021 द स्कीम विल बी अवेलेबल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म ओके जो पुरानी कंडीशन थी उसी कंडीशन में दोबारा से यह स्कीम लौट जाएगी और आई रिमेंबर दिस थिंग this is very important this can be asked in the exam and now let's talk about the changes in the criteria so agar hum relief amount ki baat kare so earlier uh, the relief amount was up to 25% of the average daily earnings for the maximum 90 days of unemployment but now this has been increased to how much 50% payment delivery ki baat kare to relief payment earlier uh, was delivered after 90 days of unemployment but now under the new criteria पेमेंट विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद पेमेंट डिलीवर कर दी जाएगी पेमेंट दे दी जाएगी एंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर की बात करें तो इससे पहले ये क्राइटेरिया था कि जो कंट्रीब्यूशन है इन द रिलेशन टू द एम्प्लॉय अगर कोई एम्प्लॉय है वो किसी कंपनी में काम करता है उसके पास सैलरी नहीं आ पा रही है तो इन दैट केस ये होता था कि जो एम्प्लॉयर है वो उसकी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन देता था ओके बट अंडर द न्यू क्राइटेरिया द इंश्योर्ड कैन सबमिट द क्लेम डायरेक्टली टू द ई ब्रांच ऑफिस and the payment will be made directly to his bank account okay to matlab ab ye hoga ki jo insured person hai wo directly sic ke office ja sakta hai aur wahan se apne bank account mein uske bank account mein pura ka pura paisa aa jayega okay so these are some recent changes that have been brought under the uh, atal bimit vyakti kalyan yojana so now let's move on to question number 4 question number 4 is with respect to the relief amount what is the new criteria so let us read out the option the amount paid has been increased to 50% yes yahi hamara sahi answer hai So guys, option A will be the correct answer. And question number five, what is true about the new duration and exemption period of the scheme? So the scheme will be extended for a period of one year. Yes, the exemption will be made available during twenty four March twenty twenty to thirty first December twenty twenty. Yes, during January first twenty twenty one to January thirty twenty twenty one. Original eligibility conditions will be followed. Yes, बिल्कुल सही बात है. केवल इकतीस दिसंबर दो हजार बीस तक exemptions available रहेंगी. and the scheme was initially launched on a pilot basis for 2 years so guys option e all are correct will be the correct answer okay and that's it for the uh, session today i hope you like it for more updates do subscribe our channel and press the bell icon session kaisa laga comment karke zarur bataye thank you so much for watching goodbye take care and god bless